www.gerzeninsesi.com Herhalde bir mahallemizde toplantı yapıp sizlerle buluşuyoruz. Belki hasbihal edelim. Konuşmamız lazım geldi. Sizlerin konuşmasını tabii ki arzu edeceğiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi birebir bizlere ulaşamayabilirsiniz. Zaman içerisinde ulaşamıyorsanız eğer ola ki bizlerin de eksi olabilir veya sizler bir şekilde kendinizi müsaade Fırsat kesine kalmıyorduk. Ee, bizlere belki ulaşmadık. Daha sıkı temas etmemizi sağlamış olacağız. Biraz önce yine ifade ettiğim gibi e, e, devletin genel idaresiyle ya da belediyesiyle alakalı olabilir. Fark etmez. Sorununuz varsa veya tekrar ediyorum. Bunları bizlerle paylaşın. İskele Caddesi'nin bir sorunumuz var. Evet. Ee, Haliyle cadde oluşu itibariyle arabalar yarış pisti gibi geçiyorlar. Evet. Yani çoluk çocuk oradan yürüyerek gidiyor ediyor ama hız kesme imkanı yok. Evet. Şimdi oralara bir hız kesmek için engel yapılması. İskele Caddesi. İskele Caddesi. Evet. Kırk mer kırk merdivenden aşağıya doğru. Kırk merdivenden aşağıya doğru. Evet. Şimdi orada hafif engeller var ama yeterli değil. Çok çok az. Çok, çok kaybol der. Kaybol. Yani, yani şey yapar yumuşadı iyice ne? Ondan Doğru. biraz yükseltilmesi. Tamam. Birincisi, ikincisi evet. en büyük e, dertlerimizden biri de çay. Yukarıdan aşağı gelen çay e, dere yata, dere yata öyle diyelim. Evet. Oranın açık olması itibariyle yukarıdan aşağı tamamen pislikler geliyor. Affedersiniz kokudan durulmuyor yazık. Evet. Kurbağa sesi vak vak sokak oldu. Yani o derece. Toplanırız, karar veririz. Belediyemiz zaten bir şey ediyor. Başka yerlerde benzeri şeyler yaptı zaten. Evet. İkincisi de gelince benzeri bir konu daha önce bir toplantı daha olmuştu. Sorun doğru, öyle bir şey var ama işte o biraz toplumsal bilinçle falan açılacak bir konu. Dereler müzeyi yapmayı <gülüyor> uygun görmüyor DSE'yi, teknik bir konu. Sayın Karnakalın, şöyle bir önerim olabilir ben. Evet. Ben çok yerlerde gördüm. Evet. Derenin altına beton dökülüp şu şekilde suyun akışı sağlanırsa su birikmemiş olur. Yani o yapılabilir, örtülmese bile. O şöyle yapılabilir, DSE'yi tabii esas sorumlusu onu. DSE ile görüşürüz mutlaka. Ama... Belli bir tabi program dahilinde onlar kendilerine göre e, dereleri veya ırmakları öncelikler duruyorlar. E, onlarla tabi görüşmüş şehrin içinde olmasaysa bile tabi çok önemli bence. Yani öncelikli olduğunu düşünüyorum ben de. Evet. E, onlarla bu konuyu görüşürüz. En kısa zamanda yatırım programını aldırmaya çalıştık. Sayın Hocam, e, burası programı alındı. Geçen sene emircilerde Mehmet İzmirli'nin evin üst tarafına kadar tabanlı betonu döküldü. Hı hı. Bu senede e, oradan aşağı otellerin önüne kadar taban betonu dökülecek. Çok güzel. İhalesi bitti. İşte bir tane sürmeye bekliyoruz. Çok güzel. Ama Teşekkür ederim. E, Sunan Karayolu'nda Samsun Caddesi üzerinden yeni me eski mezarlığa kadar da yan duvar, ısınak duvarları yapıldı. Yan koltukları da bitti. Evet. Şimdi sizin bahsettiğiniz bu alanda yan duvarlar yapılır. Tabanın betonlanmasına bu kadar bu işin olmaz. Bu yüzden işte başlayacağız. Tamam. İnşallah. Ee, tabii bu malum şeyler. Gerçekten içinin trafik yoğunluğunu ne fazla çok konuşuluyor da çözümde bulunmuyor. Yaya kaldırmasını çekiyor arabasının fotoğrafını yapıyor da biz kaldırımdan yürüyemiyoruz. Normal e, yola dönüyoruz. Yolda yürüyoruz. Araba yine bana çarpsa araba da şoförü suçlu değil mi abi? Suçlu değil mi? Yolalar. Ama oradan da yaya kaldırımdan yürümen imkanı yok. Yani bu yaya kaldırımdan belki otoparlar. Şimdi yok haklısınız haklısınız. Şey doğru söylüyorsunuz. Şimdi otoparkta var, yanlış parkta var. Şimdi <gülüyor> okullar caddesinden evime gidiyor. Evet, Defalar. Bakın şimdi. Şimdi herkesin hani polisi esasen vicdanıdır hikayesi var ya. Ben kaç kere orada polisi çağırdım, arabalara ceza kestirdim. Ben dört senedir buradayım. Hala geçiyorum. Hala arabalar park etmeye devam ediyor maalesef. Belki de aynı araba. İkinci bir. Belki de yıllardan beri şu dört menevi diye başladı. Yok onu sorumlu ben de benimle Ahmet Burma'da şöyle <gülüyor> şöyle bizde yani onu rahatlıkla söylüyorum. Ee, doğru yıllar burası kan bir yazın gözümüzün önünde 
Şimdi orası e, il özel idareye ait bir yerdi. Şey Sağ olsun şey genel meclisi üyemiz Ahmet Bey beraber de konuştuk. Tahsisini bizim köyde de hizmet götürme birliğimiz diye bir şeyimiz var, konuşumuz var. Oraya aldık. E, ben şimdi onun idari şartnamelerini bizzat kendimle hazırlıyorum. E, yakında onun idare edin. İşletmeyi cebeleceğiz ve yapılmasını temin edeceğiz. Bir bayan mahalleye olarak bir e, şikayetim. Evet. Yani, Kapıda defalı yani bazı zamanlarda bile getirdim. Bayan olarak ve de burada yaşayan bir olarak garajla yukarı doğru geçtiğimiz aradaki sınıf yüzden son derece lazım. Evet. Bunu başkanla da e, defalarca görüştük. E, Emniyetteki arkadaşlarla da görüştüğümüz zaman işte e, top birazcık hani yuvarlaktır ya biraz otoda biraz otoda atılır. Ortada atarsa topu nasıl olsa bir kale bulunur diye ya da sahip olamamıyor. Ay bir halde neyse o yüzden de bu kadar çok isterim bir evet. bayan olarak orada yürümek biraz da hem çok. yeşil çalışanlara benim eşimle alakalı bir sorun yaşadılar. Yılmaz Bey yaşadı. Ee, ondan sonra biz çiçek istedik. Hep bir e, işte kendiniz alını alınsın gibisinden bir şeyler söylendi. Neyse ben onu da şey yapmadım. Ee, i̇lk yapılırken bana denildi ki buraya işte çiçekler dikilecek, laleler ve bize söz verildi gül dikilecek. O tartışmadan sonra buraya bir tane daha çiçek dikilmedi. 
Ve ben kendim çiçek alıp çiçek dikiyorum. Ot biçenler sanki boş araziyi biçermiş gibi benim diktiğim güllere kadar inanılmaz bir şekilde şey var. Ben de dedim ki hani biz de dedim seradan dikiliyorsa o taraf festival alanı diye ben kesinlikle söylüyorum herkes diyor o taraf daha bakımlı. Burası inanılmaz böyle üstün körü yapılan bir iş var. Bunu çalışanlar da yapıyor. Ben bunu dile getirdiğimde sen bu demirden aşağısına karışamazsın. Belediyeye ait denildi bana. Ben dedim ki o zaman öyle siz bilirsiniz dedim. Ben bunu dile getireceğim. Birkaç kişiye söyledim de kesinlikle bundan başkanın haberi yoktur dediler. Sen başkana söyle bunu onlar kafasına göre bunu sana söylemiştir dedi. Ben de bunu istiyorum. O tarafa nasıl bakılıyorsa biz buraya bir yatırım yaptık ve bir yıkım yaşandı siz de biliyorsunuz. Ben mesela çok sinirlendim. Dedim ya ne demek sen buradan aşağısında karışamazsın. Bu kelime ağır bir kelime. Ben tabii ki karışırım. Benim mekanımın önü sonuçta. Ben de istiyorum o tarafa nasıl bakım yapılıyorsa ben evet, aynı bakımı buraya istiyorum. E, herhalde ben aynı şey ki ben burada zaten mahalle olarak da çarşı mahallesindeyim. Ya onu istiyorum sadece aynı bakımı ben de istiyorum. Sadece üstün bir ot biçilip gidilsin istemiyorum. Çiçek mi dikiliyor? Ben de çiçek dikilsin istiyorum. Ve ben dedim ki bana gül verin, ben kendim dikeceğim dedim. Onu dahi vermediler. Ondan sonra da söylemedim. Bunu bilmiyorum, başkan biliyor ya da bilmiyor. Hani ben bunu dile getiriyorum. Özellikle dediğim gibi parka kesinlikle bir şey yapılması gerekiyor. Yani orası çamur. Şu anda görebilirsiniz çamur yani. Hiçbir şekilde bakım yok. Teşekkür ediyorum. İnşallah ilgilenirler. Evet. Kasıtlı bir şey varsa bunun kasıtlı olmadığını belediye ispatlasın o zaman. Herkes şöyle duydu. söyleyeyim. Biz şöyle de... söyle bir dakika. <gülüyor> Burada yani herkes duydu. Şey. Önümüzdeki <gülüyor> günlerde e, belediye oraya bir şeyler yapıp bunun aslında olmadığını ispatlasın. Şöyle söyleyebilir miyim? Biz parka e, inanılmaz çocuk bir sandalye geliyor. Bizden çay istiyorlar. E, biz de aşağıya masa sandalye ve şemsiye koyduk. Çünkü orası çok sıcaktı. Bunu eşim izin alarak yaptı. Başkan tabii ki dedi koyabilirsin dedi. Sonradan bu su açılma meselesi var. Bizim burada şeyler var. Yerin dibine su gömdüler. Evet. Ee, çalışanlar suları açtı. Eşim de dedi ki yani bunu bize açmadan önce söyleyebilirsin. Müşteri var. İşte şeker var. Masam sandalyem kırıldı bir sürü falan denildi. Sen karışamazsın diye bir muhabbet oldu. Tartışıldı. Ertesi günlerde falan e, o masadan kalkacak orada dedi. Bunu koyun diyen bize başkan. Tabii ki dedi iyi olur. Müşterileriniz için insanlara... Ben aşağıya çay götürüyorsam iki çay satacağım değil. Orada çocuğuyla oturan aile çay içiyor ve tepesinde şekerisi var. Ertesi gün bir şekilde o kaldırıldı. Bak o muhabbetlerden sonra. Ya bu şimdi şey değil mi? Şikayet oldu ne Bir şey var. E, Ters bağlantı e, oldu. Ters bağlantı. kazalar da var. Evet. Ama benim anladığım kadar bundan başkan bey de haberim, bizim de haberimiz yok. Burada sadece e, sizin kişisel olarak bizim park bahçe ile kişisel olarak ufak bir şey var. Tartışma olmuş. Bu da biraz büyümüş. Siz diyorsunuz ki bu konuda biz yardım alamıyoruz. Evet öyle. Bunu, bunu biz her iki zamanda e, paylaşacağız. O zaman belediye çiçek ekecek, oraya benzetecek, bunu ispatlayacak. Tamam, şey, abi, i̇çimden abi. biçmiyor diyorsunuz. Üstümden kalmıyor. İnanılmaz. Ona bakabilirsiniz. Bak, Çıkmıştıktan sonra <gülüyor> bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> bak ablacığım yetişemiyoruz. Bugün, ben istedim, bakın, ben dikeceğim dedim, kendim dikeceğim. Mayıs ayı geldiğinde bütün okullar, evet. emniyeti, kaymakamı, kaymakamı, neresi varsa, hatta hatta ilçemizin yaşlıları, otumuzu biçiniyor. Bizim park bahçede yedi tane, alt tane adam. Üstürsüz biz ne olduk ya? Hayır, ben de yaşlıyorum. Yani bunu yetişemediğim. Belediye eşitli olmasın, ben ulaşıyorum, bunu ulaşsın sana o zaman. Tamam işte, ablacığım ulaştı. Şimdi biz burada otu biçiyoruz. Siz biliyorsunuz, biçtikten sonra tırnıklar temizlensin. Evet, ben de kötü düşünüyorum. İyi diyorsun, hoş değilsin de, işte yetişemedi. Ama bayanlar çalışıyordu, neredeyse ona yakın bir bayan. O zaman da aynı şey yapıldı. Şöyle, tamam, onun için şey gerek yok. Ben ileteceğim özellikle o su açılmasını da gece geç saate ayarlarlar, sorun olması için bize. Semra Hanım, siz de takip edin de o dediği ben şeklinde güzelleşmesini siz de verin. Ben bilhassa takip edeceğim, söz vereceğim. Evet. Şöyle bir ayda bir süre verelim, tamam mı? Bir <gülüyor> ay sonra olmadıysa beraber yak yak yak yak yak yak yak Ben de dikerim beraber, yardım ederim. Merhaba. www.gerzeninsesi.com Haberin doğru adresi.